வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம தில்லம் இந்த வாரம் புதன்கிழமை பொங்கல் வரப்போகுது எல்லா வீட்லயும் சக்கர பொங்கல் வெண் பொங்கல் செஞ்சு அசத்துவீங்க இல்லைங்களா நம்ம வீட்டுல சக்கர பொங்கல் என்னோட ஸ்டைல நான் எப்படி செய்யறேன் அப்படின்றதா நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சக்கர பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவோம் அந்த சக்கர பொங்கல்ல இன்னும் கூடுதலா கொஞ்சம் சுவை ஏத்துற மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு பொருள் சேர்த்து செஞ்சிருக்கேன் அந்த அருமையான சக்கர பொங்கல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் வாங்க சக்கர பொங்கலுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆழாக்கு பச்சை அரிசியும் கால் கப்பு வந்து அந்த உடச்ச பச்சை பருப்பு இருக்கிறீங்களா அது வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து வெள்ளம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசி வந்து இதுல சேர்த்துக்க போறோம் நல்லா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நல்லா கொதிக்க 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 நல்லா அது குழஞ்சி வந்துடும் அரிசி நல்லா வெந்து குழஞ்சி வந்துடும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை பொங்கல் அப்போ தான் வந்து அந்த இனிப்பை வந்து சுவையை எடுத்து கொடுக்கும் அதனால கொஞ்சமாக நான் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நல்லா தலை தலைன்னு கொதிச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு அரிசிலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா குழஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் வெள்ளம் வந்து நீங்க கடையில வாங்கக்குள்ள பாகு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க கட்டியா அதாவது அந்த துருவி நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா மெல்ட் ஆயிடும் அந்த சூட்லயே நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் இல்லைனாக்கா ரொம்ப கட்டியா இருந்ததுனாக்கா அது உடைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரி பாகு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இது வந்து உங்க இனிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் அணி அதிகமா கூட போட்டுக்கலாம் நான் அன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் போட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சு எல்லாத்தோட ஒண்ணு போல சேர்ந்துரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் சேர்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தேங்காய் பால் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா முந்திரி பருப்பு பால்ல ஊற வச்சு அரைக்க போறேன் அரைச்சு இதுல சேர்த்துக்க போறேன் அதுதான் வந்து இதுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் எல்லாருமே சில பேர் வந்து பால் சேர்ப்பாங்க ஆனா தேங்காய் பால் சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்து அரை மூடி தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து தேங்காய் பால் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் தண்ணி சேர்க்காம முதல் பால் இருக்கு இல்லைங்களா அது மட்டும் எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு வந்து பால்ல ஊற வச்சுட்டு நல்லா விழுத அரைச்சிக்கோங்க அது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம சேர்க்க போறோம் அடுப்பு வந்து சிம்லயே வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமா ஆஹ் அதுல நான் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு கப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தான் ஊத்தினேன் ஏன்னா அரிசி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு அதனால நான் ஒரு கால் கப் தான் வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்தேன் அப்புறம் இந்த விழுது வந்து கொஞ்சமா சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா அரைச்சு விழுது வந்து கொஞ்சம் அடியில தங்கிடுச்சு அதனால அதை எடுத்து நான் இப்ப சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சக்கர பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம பால் கூட வந்து சில பேர் சேர்ப்பாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி வெண் பொங்கலுக்கும் நம்ம வெண் பொங்கல் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு கூட நீங்க வந்து பால் சேர்த்து பாருங்க அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் ஆஹ் சக்கர பொங்கலுக்கும் நீங்க வந்து கொஞ்சமா வந்து பால் சேர்க்கலாம் ஆனா அதை விட இந்த தேங்காய் பால் சேர்க்கக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா ஆஹ் அதுக்கு பதிலா இது மாதிரி கொஞ்சோண்டு நம்ம அதை பால்ல ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சு அந்த விழுத நம்ம இதுல சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் அந்த இனிப்புக்கும் இந்த ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது அந்த ஒரு டேஸ்ட் வந்து அப்படியே என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் அவ்வளவுதாங்க இந்த நல்லா அந்த தேங்காய் பால் சேர்த்ததுவே தெரியல பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு அதே மாதிரி அடுப்பு எப்பயுமே சிம்லயே வச்சுக்கோங்க அது நல்லா குழஞ்சதுக்கு அப்புறமா சிம்லயே வச்சிருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சோ அவ்வளவுதான் நம்ம எடுத்துட்டு இப்ப வந்து தாளிக்க வேண்டியதுதான் தாளிப்புக்கு நான் வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை ஏலக்காய் பொடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம அடுப்புல தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுட்டு நெய் சேர்த்துட்டு ஆஹ் முந்திரி பருப்பு திராட்சை ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு தாளிச்சுட்டு கொட்டிடலாம் சக்கர பொங்கல்ல இந்த தாலிப்பை கொட்டினதுக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் வீடே மன மன மனன்னு மணக்குதுங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு சாதாரணமாவே நம்ம நெய்யில ஏதாவது தாளிச்சோம் அப்படின்னாக்கா வீடே மணக்கும் சோ எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்
கண்டிப்பா இந்த பொங்கலுக்கு நீங்களே அசந்து என்ன फ्रेंड्स இந்த சுவையான சக்கரப் பொங்கல் எப்படி செய்யிறது அப்படிን பாத்துるீங்க இந்த தை திருநாள் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சக்கரப் பொங்கல் நீங்க செஞ்சு கொடுங்க பக்கத்து வீட்ல குடுக்கிறது கூட இருக்காதுங்க எல்லாமே உங்க வீட்லயே சீக்கிரமா காலி ஆயிடும் வர பொங்கல் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க உங்க வீட்ல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலியோடவும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல இருக்க वीडियोस உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படினா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அனைவருக்கும் இனிய தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம எல்லாரும் குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இந்த தை திருநாளை வரவேற்கலாம் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பை फ्रेंड्स